gördük. Bu konuda nasıl karşılaştırmaya var? So uh, yesterday in the press conference you said that Tuesday the team had a very long tactical training and when you look at the things that the team did in the training and when you look at the things that the team did today on the pitch, uh, what was missing in your opinion? Because till the first goal of Fenerbahce, Fenerbahce had difficulties to keep the ball and had no shots. So what were the things that you did in the tactical training but you couldn't do today? In the first half, get out of that pressure. We put pressure on them, high pressing. They put pressure on us, high pressing. It was not easy for us to uh, to get out of it. Um, when we were trying to build short, they were pressing us and forcing many mistakes. When we were going long, and the duel Naziri uh, Burgess uh, was difficult for Naziri because Burgess has two meters and he won practically uh, every ball. And also in. Um, in the two wings, we didn't come enough enough to the zones where um, I thought we could create them uh, more problems. After the first goal, the situation changed. Uh, in the second half, changed even for better because in the second half, I think we we start really really well. Um, and then yes, we were finding players inside, we were finding players outside. We had good chances. Uh, the red card for them was a pity. Um, that was not a, a ball through uh, because possibly it would be a, a 2-0 and 2-0 would be better than than uh, one player more. And then everybody thought that the game was over, but the game is only over when when the referee whistle for the last time. We lost control, we lost concentration, we start being too relaxed and then uh, we put ourselves in a difficult in a difficult position for the last for the last minutes. İlk yarıda onların baskılarını kıramadık. Biz onlara önde baskı yaptık. Aynı şekilde rakibimiz de önde baskı yaptı ve onların önde yapmış olduğu baskıyı kırmak bizler için Kolay olmadı. Arkadan her kısa oyun kurmaya çalıştığımızda bizi hataya zorladılar. Uzun top oynadığımızda da Nesri Borges ile uzun topu alma konusunda zorluk yaşadı. Çünkü Borges 2 metre boyunda neredeyse bütün uzun topları aldı. Aynı zamanda iki kanattan yeteri kadar gelemedik tehlike yaratabileceğimizi düşündüğümüz bölgelere. Ama ilk golden sonra bu durum değişti. Özellikle ikinci yarıdan sonra daha da değişti. Çok çok iyi başladık ikinci yarıya. Hem içeride hem dışarıda istediğimiz şekilde oyuncuları buluşturabildik. İyi pozisyonlar ürettik. Aslında görmüş oldukları kırmızı kart birazcık yazık oldu diyebiliriz. Çünkü 2-0 bir kişi oynamaktan daha iyi olabilirdi. Sonrasında maçın bittiğini düşündük açıkçası. Ama maç hakem son düdüğü çaldığı zaman bitiyor. O sırada birazcık kontrolü ve konsantrasyonumuzu kaybettik ve birazcık rahatladık sağ içerisinde. Rahat davranmaya başladık ve son dakikaları kendimiz için birazcık zora soktuk. İrfan Bey. E, Fenerbahçe bugüne kadar 11 resmi maç oynadı ama e, bu maçlarda beklentilerin altında bir performans sergiledi. Birçok maçta aslında e, Mourinho'nun gelişiyle birlikte taraftarın beklentisi çok daha yüksekti. Ama bu beklentileri bir türlü sahaya yansıtamıyor. Takım savunması anlamında e, eksikler var. Bireysel hatalar çok fazla yaptı. Çok fazla şu imkanı tanıyor rakibi. E, Mourinho'nun e, istediği oyun anlayışı ne zaman biz sahada göreceğiz? So it's been 11 official games so far and when we look at the performance of the team in most of the matches the performance of, of the team was uh, below the expectations. When you first came here the fans had high hopes about you uh, but till now the team couldn't meet the expectations because the team have some difficulties in defense. The team makes a lot of individual mistakes in defense and the team lets the opponent make a lot of shots. So when will the team be doing all the things that you want 100%. Uh, good that we lost only one match. Two. One in Lille and one against Galatasaray. Because the way you speak it looks like we lost nine out of out of ten. I agree in some in some points. I agree that we have to improve. 
and that's what we do every day. We work to try to to try to improve. That's what we do. Şükürler olsun ki sadece iki maç kaybettik bu süreçte Lille ve Galatasaray'a karşı. Çünkü sizin anlattığınız biçimde baktığınız zaman sanki çok daha maç da çok daha fazla maç kaybetmişiz gibi duruyor. Evet size bazı konularda katılıyorum. Gelişmemiz gerektiğine katılıyorum. Zaten her gün bunun için çalışıyoruz. Daha iyi olabilmek ve gelişebilmek için. 